老爷，老爷，沙场出了这么大的事儿，你怎么还有功夫在这儿闲逛啊？你是说罢工的事啊？啊，这件事我早就拜托给钟司令处理了。我操这份闲心干嘛呀？哎呀，他能有什么办法呀？这我哪知道啊？我只知道。把这件事交给天耀去处理。一个女人家就不要管这么多了，啊？那个人这几天肯定会经常来医院，你盯着点，找准机会就赶紧下手。听明白了吗？放心好了，这儿有我来扶盯着呢。怎么讹上我了？瞧你话说的，干这种事儿，那是要遭报应的。我也得为我以后想想办法。拿着吧，记着我跟你说的话，别跟着我。带了什么礼物给我？啊？是你啊！我在报纸上看到，剧院发生了这么大的事情，你你的手没事吧？没事，没事就好，司徒。之前的事情，真的对不起。我那天可能真的是喝多了，我都不知道自己做了些什么。我错了，请你原谅我。我真的不想失去你这个朋友。那天，我有些激动，对你说了些很重的话。走吧。其实，再难听的话，我都听过了，算不了什么。司徒，其实你有没有想过，自从你跟秦可心在一起，我不准你再伤害他。我没有想伤害他，现在是他伤害了你，你现在这个样子就是因为他。这跟可心没有关系，连什么事都往他身上推。我不知道你为什么对他成见那么深。我不是对他有成见，而是他的存在阻碍了你前进的步伐，阻碍了你的梦想和你的追求。那可是我们商量好的未来啊！俊白，如果你能够放下你的执着的话，我们还可以延续友谊，就像从前一样。但如果你做不到，我们就真的不能再成为朋友了。就为了秦可心？对。我希望你能好好想想我刚才说的话，不要把我们的友情推上绝路。司徒，一定会后悔的。我不会。
，你呀、啊、就等着做这个世界上最美丽的新娘子吧。<笑>艾莲，嗯，你也一定会有这么一天的，到时候啊，你一定会比我更美。没有啦，哦，可惜啊，嗯，还是给司徒哥哥一个惊喜吧。新买了婚纱，难道他要和司徒恋结婚了？来来来来来，压下压压压，还是压嘞！哎，我跟你说，啊，哎哎哎哎哎，走，哎哎哎，干啥？快点，快走！司徒哥哥，你们来了。这是什么？好看吧？是礼服。这就是你说要给我的礼物。嗯。嗯司徒，我们认识这么久，你都没有正式向我求过婚。今天我秦可心向你司徒恋正式求婚。司徒。你愿意娶我吗？可心，秦可心大笨蛋！一般结婚不都是男生向女生求婚的吗？哪有女生向男生求婚的？你笨死了！艾莲说的对，所以我不能答应你。你说的每句话都给我想清楚，不要一意孤行。你以为我是下大的吗？告诉你，厂里的工人全都听我的，我不发话，谁也不可能复工的。好，那我听听，你要什么？五条黄鱼。哼，胃口还不行。我那么多地球，少了怎么能行啊？两条。多一个子儿都没有，你也不要太贪心。不能，少一个子儿都不行，自己看着办吧。反正弟兄们全听我的，除非我死。
家这个。未婚妻离开，我爱的人只有司徒烈，你怎么到现在还执迷不悟呢？你是我的未婚妻，这是事实。那又如何？那只是你爹和我爹之间的承诺，我从头到尾都没有答应过。天佑，我劝你，还是放弃我吧。我这辈子就只爱司徒烈一个人，我是不会嫁给你的。再往前一步，别怪我不客气。哎、如果你今天非得要带我走，我一定会在你喷我之前，先自行两断。可心，你什么时候藏了一把刀啊？其实我早就料到，会有人来阻止我和司徒结婚的。我已经做好最坏的打算了。把他放下！我是不会放的。你想对我强娶霸占，那是不可能的。我这一辈子，我只嫁一个人。你看清楚了吧？如果你真的要拆散我们，结局就只有一个。啊、司徒烈，不允许你们两个无视我。如果你再带着可心往前走一步，别怪我不客气。那你就一枪把我打死，要不就前来观礼。如果你是想抓可心回去，那我就更加不可能把她交给你。我们既然走上这一步，我也只会带着她向前走。就算前面是万丈深渊，我们也会一起跳下去。司徒烈。最想要的女人，你放手就输了。对，我不能输。司徒烈，站住！钟天耀，不管你怎么做，都阻止不了我和司徒捍卫幸福的决心。你有枪又如何？我们是不会向你的强权势力妥协的。我会让你知道。什么是真正的爱情？我们走。在哪里？他去教堂结婚了。结婚？跟谁结婚？司徒烈。
，你竟然可以为他付出这样的代价！不哭了，你一哭我就心疼，你不哭，我腿都不疼了，你知道吗？既然这是我们决定要走的路，就坚持走下去。你再哭，就不是最美的新娘了。今天是我们大喜的日子，不能哭，要笑，笑着才能无视附加在我们身上所有的痛苦。可是，没有可是，我是不会放弃的，除非你放弃。我也绝对不会放弃的。可是你现在还能走吗？虽然我走不了路，但我用爬也会爬进教堂里。行到什么时候？一意孤行的人是你，周天耀，你为什么就不能放我们一条生路呢？你们考虑过我的感受吗？用这种方法逼迫我们，就算可心跟你走，你也只是得到他的人，得不到他的心。娶一个心不在你身上的女人，你不觉得可悲吗？你少在这跟我说这些。我总有一天能得到他的心。不可能！我只爱司徒恋一个人。如果他被你打瘸，甚至是打死了，你永远都不可能得到我的心。就算司徒恋真的死了，我也会陪着他一起死。难道就是想娶一具冰冷的尸体吗？我不会让你死的。但是他，不要死都死不你开枪吧！只要你这一枪，一切都会结束了。而我和可心一样会在天堂开心的活着。你开啊！好啊，那我就成全你。这是为你准备的新嫁衣，换上吧。我就穿这身结婚。这身礼服上都是血，那不正好证明你是多么凶残？
卑鄙无耻的小人吗？帮少奶奶更衣。钟天耀，我是不会换的。如果没有这身婚纱的血迹斑斑，我会乖乖的坐在这儿等着嫁给你吗？随便你吧。你别去动手术，小叶，少爷，少爷，少爷，少爷，福东哥，我要去救可心，我要去救可心。马亮，很快奏效，他快没劲了，把他抬上去。来来来，来。来来仪式现在开始，一拜天地。还没拜堂，你还有机会选择。七星吗？还是被乌云遮住了？只要我在你身边，跟我走就对了，不用怕。你不是要做我的北斗七星吗家少爷的腿伤，不会影响今后走路吧？运气还不错，两颗子弹都没有伤到筋骨，很快就能恢复了。啊！哎呀，就说还好钟天佑没有做的那么绝，让司徒哥哥变成残废。嗯，太好了。我知道你心里难过。也知道你在想些什么
，但是你别忘了，我们已经拜堂了。从今往后，你就是我的妻子，把过去的事都忘了吧。可以的，只要你接受我，我会比司徒恋对你更好。钟天佑，你的爱太血腥，太残忍，你就是恶魔，你根本就不配答案。可心。从此与司徒恋再无瓜葛都是那个钟天耀，他差点杀了司徒哥。我一定，我一定要报道这件事情。报道，你真的想好了？我想好了，就算让我去死，我也要把钟天耀的罪行揭露出来。小明阳，我支持你。嗯。哎呀，不容易啊，不容易。可心跟天耀终于在一起了，想当年老子打仗都没那么难过。哈哈哈不管怎么说，高兴就好。来来来，为了我们，也为了孩子们。来来来，来，请请请。哎，高兴。哎，今天行事仓促，匆忙把可心带过来，也没有给她办一场隆重的婚礼。希望爹、娘不要太介意。哎呀，哎呀，说到哪儿去了？婚宴不过就是一个形式，最重要的是你和可心终于开花结果了。有了这么好的结局，我们还有什么不满意的？来来来，坐坐坐。天耀啊，现在钟天佑哥，我敬你，终于把我姐娶回家了，我干了。这杯敬我姐，最终，她还是嫁给了爱她的人，不是她爱的人。可晴啊，今天可是你姐姐大喜的日子，你是不是应该多陪陪她？快去。秦可心，你还有什么好哭的呀？一个男人不顾一切要带你远走高飞。另外一个，背负骂名也要把你娶进家门，两个男人都为你发了疯。如果是我的话，我看做梦也要笑醒了吧。如果可以，我宁愿自己不是秦可心。我知道你爱天佑，可是你根本不了解他，他的内心已经被恶魔吞噬，他根本不值得你爱。胡说！你不爱他，又不应该说他的坏话。司徒哥哥，看着你和可心一路走来，受了这么多的苦，也许当初我不应该介绍你们两个认识。如果你们不认识，就不会发生这么多的事了。司徒，听说司徒中枪了。他没事吧？你来干嘛？
你是不是盼着四度哥哥早点死啊？我没有这个意思。啊。对不起，艾莲。上回那件事，我真的是喝太多酒了，我保证绝不会再发生那样的事情了。范先生，我们家少爷已经没事了，谢谢你来探望。司徒，对不起，我没想到中天要会开枪，不过我对天发誓，我真的是为了你好，你就当我是自私好了。你要娘的药干什么？我不管，我现在真的心力交瘁，我想好好睡一觉，睡着了就什么都不用想了。你帮我一回吧。那这样，我问娘要一片给你，那样会被爹发现，又会发火的。你把整瓶偷过来给我，求你了。不，不行，我不干，被发现的话，我又要挨骂了。你就帮姐姐一回吧，可晴。你别逼我，可晴，逼我，可晴。从今往后，钟家、秦家齐心合力，上海滩、法租界，肯定就是我们的。来，干杯！来，来，这天下以后也都归年轻人了啊！是年轻人的。可是有的时候我真不放心，这年轻人呐，有的时候呢考虑事情太冲动，有的时候呢又是瞻前。姐姐吃了药就会睡觉，我找机会今晚留下来，跟天耀哥好好谈谈，也许我还有机会。来来来，我敬你。来。哎呀，这……对不起啊，娘。怎么回事？我去整理一下衣服。啊，可晴，你这是怎么搞的？怎么那么不小心呢？来，来，来，来艾莲小姐、啊，累了一天了，早点回去休息吧。我留在这儿陪少爷就行了。九叔，就让我留下来，照顾司徒哥哥吧。我现在也不能放心的走啊。啊，好吧，那就谢谢你了。真是个好姑娘。我们家阿五来信说，上次多亏你帮忙，才让他得以脱身呢。九叔。陈武他来信了，嗯，他现在在哪儿？他人还好吗？他挺好的。怎么他从来都不给我写信啊？我们家这小子是个粗人，很多事情他不是不在乎，他只是没想到。嘿，别介意啊。怎么样？药拿到了吗？嗯。哎呀，姐，给我姐姐姐，这药你可千万不能多吃啊，最多吃一片就行了。我真的没有办法了，可请你要乖，要听话，不要像我一样，总惹爹娘生气。还有，天耀已经不是以前的那个天耀了，你不能再对他。抱有任何幻想和爱了，你一定要远离他。姐，你快回去！可晴，别被爹娘发现了。我要睡觉了，你快回去吧。姐，快走吧。姐，走啊。别停！哎，可
小青，今天是你姐姐的大喜之日，哭什么呀？我舍不得，姐姐都嫁了，就没有人陪我谈心了。娘知道，你舍不得，等着爹娘也给你找个好人家，你就不会觉得自己孤单了。看看可清这孩子，哭都是那么有情有义，单纯善良，就是不知道新娘子是不是跟他一个样子。哎，小晴，你看你钟伯伯在笑话你呢，还不赶快给你钟伯伯敬杯酒啊？好了，别哭了。钟伯伯，让你见笑了。啊，别别别别！哎，秦秦兄，你看看。今天是很开心，我们呢也就多喝了几杯啊，钟司令。喝当然是要喝的，但你这称呼得改一改了，叫亲家。是是，亲家。来，我们继续喝。来，司徒，仔细想想。我们的感情总经历生死离别，我们永远都没有办法安稳的相守，幸福的过日子。过了今天晚上，你我真的要就此别过了。但是我从来都没有后悔认识你，是你让我知道。什么才是真正的爱情？你对我的爱，今生我无以为报。指引着我的方向。知道你心里难过，但是你不要再哭了，再哭的话，一会儿你爹又该生气了，听见没有？你,你哭够了没有？今天是你姐姐的大喜之日，被你哭得像半丧一样。为什么不是我嫁给天佑哥，姐姐被逼嫁人，还要吃安眠药才能睡觉？你说什么？可心，可心。可心，可心，是我，可心，可心，你醒醒，你醒醒啊，可心，可心，司徒，你来了，死之前。
，我要去找可心。哎，哥哥，小雨，你这又是干什么呢？你告诉死亡的边缘回来，难道你连自己的生命都不爱惜了吗？没有可心，我活着还有什么意思？小雨，少爷，你的心情我能理解，可你伤成这个样子，你怎么出门？你怎么去找他？司徒哥哥，我们是斗不过中天药他们的，现实就是这么残酷。你现在应该相信可心。他是为了你好才跟钟天佑走的，所以你应该相信他，你知道吗？就算你要去找可心小姐，也得等你伤好了再去啊。像你现在这个样子，可心小姐看到了也会难过的